தினமலர் வியூஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் சர்ஜன் கே எம் ஐரா படத்தோட இயக்குனர் நான் வந்து கிரசன்ட் இன்ஜினியரிங் காலேஜில் இன்ஜினியரிங் முடித்தேன் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் அதுக்கப்புறம் த்ரீ இயர்ஸ் பிப்ரோவில் ஒர்க் பண்ணேன் வேலையை விட்டு வந்து சினிமாட்டோகிராஃபி படித்தேன் ராஜீவ் மணி சார் இன்ஸ்டியூட்டில் அவர் வந்து என்ன மணி சார்ட்டை ரெஃபர் பண்ணார் ஸோ மணி சார்ட்டை கடல் ஒர்க் பண்ண ஃபுல்லாக அதுக்கு முன்னாடி வந்து பொன்னியின் செல்வன் ப்ரீ ப்ரொடக்ஷனில் இருந்தேன் ஸோ கடல் முடித்ததுக்கப்புறம் ஒரு சின்ன கேப் எடுத்துகிட்டு அகெயின் முருதாஸ் சார்ட்ட கத்தியில் ஒர்க் பண்ணேன் அதுக்கப்புறம் திருப்பி மணி சார்ட்டை போயிட்டு ஓகே கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணேன் போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷனில் ஸோ அதான் லாஸ்ட்டாக நான் ஒர்க் பண்ணது அதுக்கப்புறம் ரெண்டு மூணு ஆட்ஸில் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் அப்பயே ஸ்கிரிப்ட் ஆரம்பிச்சிட்டேன் ஸோ இதெல்லாம் அப்புறம் ஒரு டூ இயர்ஸ் கழிச்சு தான் ஃபஸ்ட் டைம் லக்ஷ்மி பண்ணேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் லக்ஷ்மி மா எச்சரிக்கை அண்ட் ஐரா இல்லை லக்ஷ்மி என்னோடய ஃபர்ஸ்ட் ஷார்ட் ஃபிலிம் கிடையாது அதுக்கு முன்னாடியே நான் வந்து ஒரு ஒரு மியூசிக் வீடியோ அண்ட் மூணு ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதில் ஒன்று கூட கார்த்திக் சுப்ராஜ் அவரோட பெஞ்ச் ஸ்டோன் ஸ்டோன் பெஞ்ச் சாரி ஸ்டோன் பெஞ்சில் வந்து ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காரு ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் ஒரு த்ரீ ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ்க்கு அப்புறம் வந்தது தான் லக்ஷ்மி ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இது எனக்கு முதல் படம் கிடையாது எச்சரிக்கை இது மனிதர்கள் நடமாடும் இடம் அதுதான் என்னோடய ஃபர்ஸ்ட் படம் அது ரிலீஸ் ஆகலை ரிலீஸ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே எனக்கு வந்து ஐரா சான்ஸ் கிடச்சிது ஸோ எனக்கு ஐரா எனக்கு சான்ஸ் கிடச்ச போது அவங்க என்னோடய ஃபஸ்ட் படத்தை பார்க்கல இன்ஸ்டட் என்னோடய மா ஷார்ட் ஃபிலிம் பார்த்து தான் எனக்கு வந்து இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை கொடுத்தாங்க ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் தட் அதுக்கு முதல்ல அவங்களுக்கு சொல்லணும் ஸோ மற்றவங்க கரெக்ட் இது வந்து டெஃபினெட்லி அவங்க வந்து ஒரு பெரிய ஸ்டார் ஸோ அவங்கள அப்ரோச் பண்ணி ஒரு கதை சொல்கிறதுன்றது நார்மலாக ஒரு விஷயம் கிடையாது பட் எனக்கு என் ஒர்க் மூலமாக கிடச்சிது ஸோ கிடச்சதுனால ஸோ நான் போயிட்டு அவங்கள ஃபஸ்ட் டைம் மீட் பண்ணி கதை சொல்கிறதோ அதுக்கப்புறம் நடந்த விஷயங்களோ எல்லாமே வந்து எனக்கு எனக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருந்துச்சு இது ரொம்ப கஷ்டமாக இல்லை எனக்கு ஐராங்கிறது ஐராவதம்ல இந்திரசேனையோட யானை ஸோ இந்த சாகாவரம் பெற்ற யானை வெள்ளை யானை அதுலேருந்து வந்தது தான் ஐரா ஆக்சுவலாக ஐரா வந்து தான் டைட்டில் வைக்கிறதா இருந்துச்சு பட் அது ஆல்ரெடி யாரோ ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ எங்களுக்கு கிடைக்கல ஸோ ஐரான்னு வச்சோம் நாங்கள் ஸோ யானைக்கு வந்து இந்த மெமரி பவர் ஜாஸ்தின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ரிவெஞ்சாக இருந்தாலும் சரி எதுவாக இருந்தாலும் சரி அது சாகர வரைக்கும் மறக்காதுன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதனால தான் வி கனெக்டட் டேட் வித் த ஃபிலிம் அண்ட் ஐரான் பேர் வச்சோம் டெஃபினட்டாக ஒரு ஹாரர் படம்னு எடுத்தீங்க அப்படின்னா அதில் ஒரு விக்டிம் இருக்கும் அந்த விக்டமை டார்ச்சர் பண்ணுற ஒரு பெயின்றது இருக்கும் அந்த பெயின் வந்து ஏன் அப்படின்னா ஏதாவது ஒரு விஷயம் நடந்திருக்கும் அந்த விஷயத்துக்கு ரிவெஞ்ச் எடுக்கிறது ஸோ இதுதான் வந்து எனி ஹாரர் படத்தோட டெம்ப்ளேட் ஸோ அதே தான் ஐராலையும் த டெம்ப்ளேட் இஸ் சேம் லைக் எனி அதர் ஹாரர் ஃபிலிம் ஸோ பட் அது ஏன் பண்ணுறாங்க அப்படின்றது தான் ஒரு சென்சிட்டிவான ஒரு சப்ஜெக்ட் அந்த சப்ஜெக்ட் தான் டீல் பண்ணியிருக்கோம் ஐராவில் இல்லை எனக்கு சான்ஸ் வந்ததே நயன்தரா மேம்க்கு படம் பண்ணுன்னு தான் ஸோ இதுக்கு வந்து நான் வேறு ஆக்டர்ன்றது சான் யோசிக்கவே இல்லை நான் ஸோ உள்ளே வரதே வரும்போதே வந்து நயன்தரா மேம் கதை இருக்கா அப்படின்னு கேட்டாங்க ஆ இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி தான் உள்ளே வந்தேன் ஸோ நான் மற்ற ஆக்டர்ஸ்லாம் நான் எதுவுமே யோசிக்கவே இல்லை நான் இதுக்கு இல்லை அந்த மாதிரி எதுவுமே கிடையாது ரொம்ப கேரக்டர் ஓரியன்டாக தான் இருக்குது உள்ளே டைலாக்ஸ் எல்லாமே ஸோ அவங்களுக்குன்னு இன்ஃபேக்ட் அவங்களே அதை லைக் பண்ண மாட்டாங்க எனக்கு என்ன வந்து அவங்கள வந்து கொஞ்சம் க்ளோரிஃபை பண்ணி எழுதுகிறதோ இல்லதோ அவங்களுக்கே அது பிடிக்காது ஸோ அந்த மாதிரிலாம் எதுவுமே இல்லை என்ன கேரக்டருக்கு என்ன தேவையோ அது தான் இருக்குது படத்தில் இல்லை அவங்ககிட்ட சொல்லும்போதே வந்து இது டியூவல் ரோல்ன்றது அவங்க பண்ண போகிறாங்கன்றது தெரியாது எங்களுக்கு ஸோ கதை சொல்லும்போது அந்த இன்னொரு கேரக்டர் வந்து வேறு ஒருத்தர் பண்ணுறதா தான் இருந்துச்சு ஸோ அப்படி தான் சொன்னது பட் ஸ்டில் அதுக்கே வந்து ஷீ லைக் இட் ஸோ இந்த யமுனா கேரக்டருக்கே அவங்க ரொம்ப பிடிச்சி போய் தான் ஓகே சொன்னாங்க பட் ஸ்கிரிப்டிங் பண்ணும்போது இந்த கேரக்டர் அந்த பவானி கேரக்டர்ன்றது டெவலப் ஆக ஆக கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங் ஆகிட்டே வந்துச்சு ஸோ அப்போ நாங்கள் யோசித்தோம் எதுக்கு வந்து இது இன்னொரு ஆர்டிஸ்ட் பண்ணணும் அவங்களே பண்ணலாமே ஸோ இன்னும் சூப்பராக கேரி ஓவர் பண்ணுவாங்க அண்ட் ஆல்சோ ஃபர்ஸ்ட் டைம் அவங்க டியூவல் ரோல் இது வரைக்கும் பண்ணதில்லை அப்படின்றதெல்லாம் ஃபஸ்ட் டைம் நான் பிச் பண்ணோம் பிச் பண்ணும்போது அவங்க கொஞ்சம் டைம் எடுத்துக்கிட்டாங்க யோசிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு ஒரு மேக்கப் டேஸ்ட் ஒரு பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் வந்து
பர்ஃபார்மன்ஸ்லேயும் சரி டைலாக் டெலிவரியில் சரி அவங்க நிற்கிற விதம் நடக்கிற விதம் எல்லாமே வந்து ஸ்டார் கான்ட்ராஸ்ட் இந்த கேரக்டருக்கும் அந்த கேரக்டருக்கும் மொத்தமாக டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ அது நீங்கள் படம் பார்க்கும்போது தெரியும் இல்லை அவங்களுக்கு நான் வந்து சொல்லும் போதே கதையை தெளிவாக சொல்லிட்டேன்ல ஸோ இதுதான் கதை இந்த கதையில் இந்த கேரக்டர் இப்படி இருக்கும் இந்த கேரக்டர் இப்படி இருக்கும் இந்த கேரக்டரோட பேக்ரவுண்ட் என்னன்னு கேட்டாங்க நான் சொன்னேன் ஸோ பேக்ரவுண்டுனா ஸோ ஓகே அந்த கேரக்டருக்கு இதெல்லாம் ஆயிருக்கு ஸோ அதனால் வந்து இதெல்லாம் ரியாக்ட் ஆகுது ஸோ அப்போ அதோட கான்சிக்வன்ஸ் இப்படி ஆகுது அப்படின்றது மொத்தமாக ஒரு கேரக்டர் சொல்லும் போதே டாப் டு பாட்டம் நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ அந்த கேரக்டர் எப்படி வாழும் என்ன அப்பா அம்மா யார் பேரண்ட்ஸ் யார் எல்லாம் ஃபேமிலி பேக்ரவுண்ட் இதெல்லாம் சொல்லும் போது ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு ஒரு இமேஜ் வரும் ஒரு கேரக்டர் பற்றி ஸோ அப்படி தான் அவங்ககிட்ட சொன்னேன் அவங்க வந்து நிறைய எங்கிட்ட கொஸ்டின் கேட்டாங்க ஸோ இந்த கேரக்டர் ஓகே இந்த மாதிரி இருந்தால் என்ன பண்ணும் ஓகே ஸோ இப்போ இப்படி ஆகுதா ஸோ அப்போ அப்போ என்ன ஆகும் இந்த மாதிரிலாம் கேட்கும் போது நான் ஒன்று ஒன்றா ஆன்சர் பண்ணிட்டே வரும்போது ஒரு இமேஜ் ஒன்று ஃபார்ம் ஆச்சு அவங்களுக்கு ஸோ அதை வச்சு தான் வந்து பர்ஃபார்மன்ஸ்ன்ட்டு தான் கொண்டு வந்தாங்க உள்ள அது யமுனான்றவங்க ஜேர்னலிஸ்டாக வராங்க பவானின்றவங்க நீங்கள் படத்தை பார்த்து தான் தெரிஞ்சுக்கணும்னு சொல்லுவேன் கலையரசன் படத்தில் ஃபுல்லாக வராரு இப்போதைக்கு நான் அதான் சொல்ல முடியும் ஏன் அப்படின்னா அதை சொன்னால் திருப்பி கதை வழி வந்துடும் ஆக்சுவலாக ரொம்ப சந்தோஷமாக ஃபீல் பண்ணுறேன் ஏன் அப்படின்னா இந்த இத்தனை நாள் வந்து நம்ம ஒரு ஹீரோ பேஸ் பண்ணி தான் படங்கள் வந்துட்டு இருந்துச்சு நீங்கள் இதுக்கப்புறமும் வரும் ஸோ ஒரு ஒரு ஹீரோ பேரை போட்டு அவரோட படம் அப்படின்னு போடுறது ரொம்ப யூஸ்வல் நார்மல் பட் ஒரு ஒரு ஃபீமேல் கேரக்டர் அவர் ஃபீமேல் ஆர்டிஸ்டோட நேம் போட்டு அவங்களோட படம் அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய வளர்ச்சின்னு சொல்லலாம் ஆஸ் அன் அவ அவங்களுக்கே ஆஸ் அன் ஆர்டிஸ்ட் வந்து அவங்க இந்த லெவலுக்கு வந்திருக்காங்கன்றது வந்து சாதாரண விஷயம் கிடையாது ஸோ உங்களுக்கு போஸ்டரில் நேமுக்கு மேலே இவங்களோட படம் அப்படின்னு சொல்லி அவங்களுக்குன்னு இப்போ ஒரு செப்பரேட் மார்க்கெட் இருக்குது அவங்களுக்கு வந்து செப்பரேட் ஃபேன்ஸ் இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் வந்து சாதாரண விஷயமே கிடையாது ஸோ இது இது ரொம்ப ஒரு சந்தோஷப்பட வேண்டிய விஷயம் அண்ட் ரொம்ப ஒரு ப்ராக்ரெசிவாக போயிட்டு இருக்குது அப்படின்னு தான் சொல்லணும் நான் லைக் பண்ணுவாங்க ஏன் அப்படின்னா அந்த கேரக்டரோட ஐ திங்க் எல்லாருமே நம்ம கனெக்ட் பண்ணுவோம் நம்ம நம்ம லைஃப்பில் நடந்த சில விஷயங்கள் அது வந்து அந்த கேரக்டர்கிட்ட பார்ப்போம் ஸோ டெஃபினட்டாக கனெக்ட் பண்ணுவாங்க எல்லாேருக்கும் அந்த கேரக்டர் ரொம்ப பிடிக்கும் தாராளமாக நினைக்கலாம் நீங்கள் இப்போதைக்கு சொல்ல மாட்டேன் படம் ரிலீஸ் ஆகி ரெண்டாவது நாள் சொல்கிறேன் நான் அதனால தான் இப்போ சொல்ல மாட்டேன் விஷுவலாக வந்து நிறைய புதுசாக ட்ரை பண்ணியிருக்கோம் ஸோ ஐ திங்க் அது வந்து ஒர்க் அவுட் ஆகும்னு நினைக்கிறேன் நான் ஸோ நார்மலாக ஒரு ஒரு ஹாரர் படத்துக்கு ஒரு விஷுவல் எப்படி இருக்கும் அதில் அதில் அந்த நாம்ஸ் எல்லாம் உடச்சிருக்கேன் நான் நானும் சரி கேமராமேனும் சரி ரெண்டு பேரும் அண்ட் வித் த கோஆப்ரேஷன் ஆஃப் த ஆர்டிஸ்ட் இது வந்து ஆர்டிஸ்ட்டு அண்ட் ஆர்ட் டைரக்டர் இவங்களோட கோஆப்ரேஷன்லாம் இல்லாமல் பண்ணியிருக்க முடியாது ஸோ அவங்க எல்லாருக்குமே தேங்க்ஸ் ஸோ என் ஆர்ட் டைரக்டர் காஸ்ட்யூம் டிசைனர் அந்த ஆர்டிஸ்ட் ஸோ இதெல்லாம் இவங்க எல்லாம் சேர்ந்து தான் வந்து படத்துக்கு ஒரு லுக் ஒன்று வந்திருக்கு ஸோ எங்கள் எங்கள் போஸ்டர்ஸ்லாம் நீங்கள் பார்த்தீங்களா தெரிஞ்சிருக்கோம் டிசைன்ஸ் எல்லாத்துலேயுமே வந்து எல்லோ இருக்கும் ஆரஞ்சு இருக்கும் ப்ரௌன் இருக்கும் ஸோ இப்போ நீங்கள் டிசைன்ஸில் என்ன பார்க்குறீங்களோ படத்துலேயும் அப்படி தான் இருக்கும் ஸோ அதை வந்து நார்மலாக ஒரு ஹாரர் படத்துக்கு அந்த கலர்ஸ் இருக்காது ஸோ அதை கொண்டு வந்திருக்கோம் ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் தான் இது வந்து எப்படி ஒர்க் அவுட் ஆகுமா இல்லையா அப்படின்றது எங்களுக்கு தெரியல பட் எங்களுக்கு பார்த்த வரைக்கும் எங்களுக்கு ஒர்க் அவுட் ஆச்சு ஹோப் ஃபுல்லி ஆடியன்ஸ்க்கும் ஒர்க் அவுட் ஆகும்னு நினைக்கிறோம் ஸோ அதுக்காக கண்டிப்பாக வரணும் அது தவிர்த்து டெஃபினெட்லி ஃபார் த பர்ஃபார்மன்ஸ் ஆஃப் நயன்த்ரா மேம் ஸோ அன்டவுட்லி அந்த பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து நீங்கள் பார்க்கும்போது எல்லாருமே ரொம்ப ஆச்சரியப்படுவீங்க சந்தோஷப்படுவீங்க ஸோ அதுக்காக இந்த ரெண்டு ப்ளஸ் மத்தபடி நான் சொன்ன டெக்னிக்கலாக சவுண்ட் எடிட் இதெல்லாம் வந்து சொல்லலாம் they all have done a great job so overall as a package nare vishayangal inda vishayathil inda padathile ungala surprise pannom